कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा जाता है जो समझ लेता है वो कमाता है और जो नहीं समझ पाता वो पे करता है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सी ए जी आर यानी कैगर की अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं तो आपने सुना होगा कि ये कंपनी का कैगर इतना है या ये कंपनी का सी ए जी आर बारह परसेंट है चौदह परसेंट है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सी ए जी आर होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है सो सी ए जी आर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको बताता है कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने हर साल आपको कितना ग्रोथ दिया पर सी समझने से पहले आइए हम जानते हैं कि आपके और किस तरह से आप रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं पहला रहता है एब्सोल्यूट रिटर्न्स मान लीजिए आपने किसी कंपनी में दस हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो पांच साल बाद बढ़कर हो जाते हैं सोलह हजार रुपए इसका मतलब आपने वो कंपनी में टोटल सिक्सटी परसेंट रिटर्न कमाए हैं पांच सालों में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न पर यह आपको सिर्फ टोटल बताता है ये आपको ये नहीं बताता कि हर साल आपने ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न कमाए हैं इसके लिए हम लेते हैं एनुअल रिटर्न तो अगर आप आपके पांच साल के रिटर्न्स को आपके पीरियड से डिवाइड करेंगे जो कि है पांच तो ये आता है बारह परसेंट ये आपको बताता है कि आपने हर साल इतना पैसा कमाया है पर आपका पैसा कितना ग्रो हुआ है ये आपको नहीं बताता है सो तो अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दस हजार को आप बारह परसेंट से आप ग्रो करते हैं हर साल तो ये पांच साल में अमाउंट आता है सेवनटीन जो कि गलत है क्योंकि आपने कमाया है सोलह तो यहीं पर आता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये आपको बताता है कि आपका पैसा कितने परसेंट से ग्रो हुआ तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे होता है इसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू जो कि आपकी आज की वैल्यू जो कि है सोलह हजार डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू दस हजार रेस टू दी पार वन डिवाइड बाय आपका टाइम पीरियड जो कि है पांच साल माइनस सो so अगर आप इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड डिवाइड बाई टेन थाउजेंड रेस टू दी पार वन डिवाइड बाई फाइव माइनस तो ये अमाउंट आता है नाइन और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो आपने पहले साल में दस हजार डाले थे अगर आपका पैसा हर साल 9.86 परसेंट से बढ़ा है सो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आपका ये अमाउंट सोलह हजार रुपए हो जाएगा तो ये आपको बताता है कि हाँ आपका पैसा हर साल धीरे धीरे करके नाइन से ग्रो हुआ सो so, नाइन का मतलब है कि अगर आपने दस डाले हैं सो so, आपका ईयर एंड पे आपका अमाउंट हो गया है टेन So, अब आपका जो रिटर्न है वो 10,000 पे नहीं 10,986 पे कैलकुलेट होगा जबकि जो सिंपल एनुअल रिटर्न था वहां पे हम 12 परसेंट सिर्फ 10,000 पे कैलकुलेट करके उसको बढ़ा रहे थे सो so, ये जो 9.86 परसेंट है ये शायद आप मैन्युअली कैलकुलेट ना कर पाए तो so, या तो आप इसे किसी कैलकुलेटर पे या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइए अब हम देखते हैं कि इसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो so, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग में अमाउंट था 10,000 और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपका अमाउंट था 16,000। थाउजेंड सो एब्सोल्यूट रिटर्न के लिए आपको सिर्फ 16,000 थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड डिवाइड बाई करना है जो कि आ जाता है 60%। परसेंट सो सिंपल एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके एब्सोल्यूट रिटर्न डिवाइडेड बाय आपका टाइम पीरियड जो कि है पाँच साल वो करना पड़ता है तो ये आ जाता है सिक्सटी डिवाइड बाई फाइव जो कि है बारह परसेंट सो अभी सी निकालने के लिए आप एक्सेल का रेट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं आप कोई भी बॉक्स में टाइप करिए आर ए टी ई रेट फिर उसके बाद आपको दिखेगा एन पर एन पर मतलब आपका टाइम पीरियड जो कि इस केस में है पांच साल उसके बाद आपको दिखेगा पी एम टी सो पी एम टी मतलब आपने अगर उस बीच में कोई पेमेंट्स किए हैं क्या सो so, इस केस में वो जीरो है सो so, आप कॉमा जीरो कर दीजिए उसके बाजू में आपको दिख रहा है पीवी सो so, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू सो so, इस केस में हमारी प्रेजेंट वैल्यू है दस कॉमा आपको ब्रैकेट में दिख रहा है एफ एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू सो हमारी इस केस में फ्यूचर वैल्यू है सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज सो आप माइनस सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर सो आपका अमाउंट आ जाएगा नाइन पॉइंट एट सिक्स परसेंट तो ये था पांच साल का सी पर अगर आपको देखना है कि ये कंपनी का इनिशियल दो साल का सी कितना था सो so आप वापस टाइप करिए इज इक्वल टू रेट कॉमा एन पर सो इस केस में आपका एन पर हो जाएगा टू आपका पी रहेगा जीरो आपकी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी 10,000 और आपकी फ्यूचर वैल्यू इस केस में हो जाएगी 13,300 ब्रैकेट क्लोज एंटर तो ये अमाउंट आ जाएगा 15.33 पॉइंट परसेंट सो ये आपको बताता है कि आपका सी ईयर टू ईयर कैसे वैरी करता है क्योंकि कोई भी कंपनी के रिटर्न्स कांस्टेंट नहीं होते हैं कभी वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है कभी आपको नेगेटिव रिटर्न देता है तो सी आपको बहुत लंबे समय के लिए कैलकुलेट नहीं करना चाहिए 
मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी का पंद्रह साल का सी देख रहे हैं वो अराउंड फिफ्टीन है तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी अभी भी आपको 15 परसेंट ग्रोथ दे रही है बट हो सकता है कि वो ऐसा नहीं हो वो कंपनी में शुरू के पांच सालों में अच्छा खासा ग्रोथ दिया हो और उसके अगले दस सालों में ग्रोथ नहीं दिया हो सो इससे हो सकता है आपको कंपनी की गलत पिक्चर प्रेजेंट हुई हो सो इससे आपको रिसेंट टाइम का ग्रोथ देखना चाहिए तो सी आपको किसी कंपनी के ट्रेंड फॉलो करने में मदद करता है और ये आपको बताता है कि कंपनी उस डिरेक्शन में मूव होगी या नहीं सो आई होप इस वीडियो में आपको सी के बारे में पता चल गया हो और आप खुद उसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें